ആനന്ദിക്ക് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതമാണെന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നന്ദി നിങ്ങൾ ഈ ഉപദേശം ആസ്വദിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാം എപ്പോഴും ഒരു യുദ്ധം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നാം എല്ലാവരും കരുതുന്നു പക്ഷേ സുവാർത്ത ഇതാണ് ദൈവവചന പറയുന്നു യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം യുദ്ധം നമ്മുടേതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് തുടർന്ന് കാണൂ ഈ സന്ദേശം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഗ്രഹിക്കൂ എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കൂ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം മോവാബ്യരും അമോന്യരും അവരോടുകൂടെ മെയൂന്യരിൽ ചിലരും യഹോഷാഫാത്തിൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു ചിലർ വന്ന് യഹോഷാഫാത്തിനോട് വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിനക്കരെ നിന്ന് അരാമിൽ നിന്ന് നിന്റെ നേരെ വരുന്നു ഇതാ അവർ ഏൻഗമി എന്ന ഹസസോൻ താമാരിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയിച്ചു നമുക്ക് ഇതല്പം ചുരുക്കാം യഹോഷാഫാത്തിന് ഒരു അശുഭ വാർത്ത കിട്ടി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം കേൾക്കാനിടയായ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് സ്വയം വരച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ദൈവമാണ് എനിക്കിത് കാണിച്ചു തന്നത് കുറവായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ ഉത്സാഹമായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ യഹോഷാഫാത്തിന് അശുഭ വാർത്ത കിട്ടി യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രുതി കിട്ടി ശത്രുക്കൾ അയാളുടെ നേരെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്നാൽ ആവുന്നതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്തു മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു യഹോഷാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് അയാൾ ചെയ്തത് നാം എപ്പോഴും ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ നാം എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു യഹോദയിലൊക്കെയും ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു ഇത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് കാരണം ഇതിൽ പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ നേരെ ശത്രുക്കൾ വന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു അശുഭ വാർത്ത കിട്ടി ഭയം തോന്നി അടുത്തതായി അയാൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമുക്ക് നേരെ പലപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ വരും ഭയം വരും അപ്പോൾ നാം പറയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാം കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കും ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വർഷം മുൻപ് നിങ്ങൾക്കും ഇതേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് സിംഹാസനത്തിങ്ങളെ ചെല്ലൂ ഫോണിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല സിംഹാസനത്തെങ്കിലേക്ക് ചെന്ന ശേഷം ദൈവം നിങ്ങളോട് ഫോണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊയ്ക്കോളൂ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറയേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നൽകേണ്ടി വരും ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എപ്പോഴും തെറ്റായിരിക്കില്ല കാരണം ദൈവം അവരിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ ആദ്യം ദൈവത്തിലേക്ക് ചെല്ലൂ ആദ്യത്തേത് ആദ്യം എന്ന തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാം കാരണം എല്ലാം ആദ്യം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം താനെ നടക്കും എല്ലാം തണുത്താറ് നിർജ്ജീവമായ ശേഷം ദൈവത്തിലേക്ക് ചെന്ന് പറയരുത് ദൈവമേ ഞാൻ എല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ടും ഒന്നും ശരിയായില്ല ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവമേ എന്നെ സഹായിക്ക് ആദ്യം ദൈവത്തിലേക്ക് പോകും എല്ലാവരും പറയൂ ആദ്യം അയാൾ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അയാൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നേറണം ആഹാരം വർജിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കാനായി ഞാൻ ആഹാരം വർജിക്കും യഹോവയോട് സഹായം ചോദിപ്പാൻ യഹൂദ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി സകല യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ വന്നു ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം ദൈവം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു ജോയ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാറുള്ളത് പോലെ ജനങ്ങൾ സദാ എന്നെ വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് അസ്വസ്ഥമായ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണം അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരെന്നെ അന്വേഷിക്കൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കൂ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥരാണ് നിങ്ങൾ എന്നതുപോലെ അഭിനയിക്കൂ ഞാൻ പറയും ദൈവമേ ഞാൻ അസ്വസ്ഥയായ സ്ത്രീയാണ് എനിക്കങ്ങേ വേണം അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല ഞാനിതെനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പറയുന്നത് പോലെ പറയും കാരണം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അസ്വസ്ഥയായ സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ വേണം അവനാണ് എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ സമാധാനം എന്റെ ബലം എന്റെ പ്രത്യാശ അവനാണ് എന്റെ ജീവിതം അവനാണ് എന്റെ എല്ലാം അവനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറക്കമൂടരേ
ആമേൻ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ദിവസേന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പാഠം പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പോകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പടുത്തുയർത്താനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം ശക്തിയോടെ ഇരുന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം റോഡിലെ ചെറിയ ബംസ് ആണെന്ന് തോന്നും നാം വീണു പോകുന്ന വലിയ കുഴികളായിരിക്കില്ല രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൽ മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇതാണ് യഹോഷാഫ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നീ അവരെ ന്യായം വിധിക്കയില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് എതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടോ എന്നറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൽ അയാളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ ദൈവത്തെ കൂടാതെ തൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ മുഴുവനായി പറയുന്നു നാമും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാമും അത് തുറന്നു പറയണം ദൈവമേ നീ എൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് എതിർക്കണമേ അവരോട് എതിർപ്പാൻ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും അത് ഫലിക്കില്ല യഹോവ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവൻ വൃദ്ധ അധ്വാനിക്കുന്നു അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ദൈവമേ എൻ്റെ കണ്ണ് നിങ്ങളേക്കാകുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ കരഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പലതും ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തോട് പറയാറ് ദൈവമേ ഞാൻ എല്ലാം ശ്രമിച്ചു ദൈവമേ നീ അതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഞാൻ എല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി ദൈവമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ 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 ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ദൈവം നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പാവയെ പോലെയാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നു എൻ്റെ പേര കുട്ടികൾക്ക് പട്ടാളക്കാരൻ പാവയുണ്ടായിരുന്നു ഈ മെക്കാനിക്കൽ റോബോട്ട്സ് ഇല്ലേ അത് അവരത് വൈൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭടൻ്റെ പാവയെ ടൈറ്റായി വൈൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നടക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെയും തുടക്കം നാം ഒരു പ്ലാൻ ആരംഭിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തേജനം ലഭ്യമാക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയും സാത്താനെ ശാസിക്കും നാം സമ്മതിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് പുറകെ ചില നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് താഴെ വീഴും നമ്മുടെ പ്ലാൻ നാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉത്സാഹം നഷ്ടമാവും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷേ ഒന്നും പലിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിൻവാങ്ങിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും അതെയോ ഓ എനിക്കൊരു പക്ഷെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ നാം വിട്ടു കളയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാറെന്നോ ദൈവമേ അങ്ങൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനത് സത്യം പറയട്ടെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അയാൾ പറഞ്ഞു യഹൂദ്യരൊക്കെയും യെരുഷലേം നിവാസികളും യഹോഷഫത്ത് രാജാവുമായുള്ളവരെ കേട്ടുകൊള്ളുവിൻ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഈ വലിയ സമൂഹം നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് യുദ്ധം നിന്റേതല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം ആരോ ജീവകാലമൊക്കെയും ഹൃദ്യമാക്കേണ്ടതാണ് പതിനാറാം വാക്യം നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിന് ഇതാ അവർ സീസ് കയറ്റത്തിൽ കൂടി കയറി വരുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ എരുവൽ മരുഭൂമിക്കെതിരായി തോട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കാണും ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഹലലൂയ 
ഈ യുദ്ധം നിങ്ങൾ പൊരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല യഹൂദയും എരുസലേമുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതായത് ആദ്യമായി നാം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ നല്ല പോർ പൊരുത്തണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ നാം പോരാടേണ്ട പോർ ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റായി ന്യായം വിസ്തരിച്ചാൽ അഥവാ ദുഷിച്ചാലോ നിങ്ങളോട് തെറ്റായി പെരുമാറിയാലോ നശിപ്പിച്ചാലോ അവരോട് തിരിച്ച് പകരം വീട്ടാനുള്ള പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ടാവും ഞാൻ നിന്നോട് ഇതിനെ ഇരട്ടി തിരിച്ച് കാണിക്കും നാം വൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പറയും നാം വീട്ടിൽ എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ ഞാൻ ഒരാളെപ്പറ്റി കേട്ടത് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒക്കെ അനാവശ്യം പറയുന്നത് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് കേട്ടിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കുടനെ ചാവി കൊടുക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും പറയും ഞാൻ അവർക്ക് അസലായി കൊടുക്കും ഇനി അവരുമായി എനിക്ക് ഒരു ഇടപാടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നോട് അവർക്ക് അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്റെ ചാവി തീർന്നപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് അവരോട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് എന്റെ ചാവി മുഴുവനും തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തളർന്നുപോയി ആരെങ്കിലും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ നാം ആവേശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓ ഒടുവിൽ നാം ഇങ്ങനെ പറയും അയ്യോ ഞാൻ വല്ലാതെ തളർന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങി അവർക്ക് കൊടുത്തയച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് നീ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പോകരുത് അവരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം ഞാനാകുന്നു എന്റെ ആത്മാവെ മൗനമായിരിക്കൂ ദൈവത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കും ശരി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത് പതിനെട്ട് പതിനേഴാം വാക്യം ഓർമ്മയില്ലേ ദൈവം യഹോഷാഫിത്തനോട് പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായി നിൽക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്ക് അയാളുടെ സ്ഥാനം സ്ഥിരമായി നിൽക്കലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത് പതിനെട്ടിലൂടെ എനിക്കൊരു വെളിപ്പാട് നൽകി പതിനെട്ടാം വാക്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹോ ഷാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി ഇതായിരുന്നു അയാളുടെ സ്ഥാനം അതായിരുന്നു സ്തുതിയുടെ സ്ഥാനം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് എന്നെ സ്തുതിക്ക നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചെന്ന് എന്നെ സ്തുതിക്ക ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനം അവന്റെ പാദങ്ങളാണ് പാദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം ബൈബിളിൽ പഠിക്കണം യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ എത്ര പേർ വീണു എന്നത് വളരെ അത്ഭുതാവഹമാണ് മഗ്ദലിനെ മറിയം യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കലിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കലിരുന്നു ജനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കാൽക്കലിരുന്നു യേശു പാദങ്ങൾ കഴുകി എന്തിന് കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അത് ഒരുന്നത സ്ഥാനമായിരിക്കും കാരണം താഴ്ന്ന സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന താഴ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അങ്ങേ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങേ പിടിച്ചു തോന്നുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ താണ സ്ഥലം ഉയർന്ന സ്ഥലമാണ് താഴ്ന്ന സ്ഥാനം വിജയത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് മഗ്ദലിന മറിയത്തിൽ നിന്ന് മഗ്ദലിന മറിയത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അവൾ യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ വീണ് കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകി തന്റെ കൂന്തൽ കൊണ്ട് അവന്റെ പാദങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തു അവൾ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ സ്തുതിക്കുന്നത് കണ്ട പരീക്ഷന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ ആരാണെന്നും അവളുടെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവളെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു അവൾ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ വിലമതിപ്പുള്ള ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യം പുറത്തെടുത്തു മഗ്നലിനെ മറിയ വേശിയായിരുന്നു എങ്ങനെ അവൾക്ക് സുഗന്ധദ്രവ്യം കിട്ടി മതപുരോഹിതന്മാർ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവളെ പഴയതിൽ തന്നെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾക്കൊരു മനമാറ്റമുണ്ടായി പക്ഷെ അവരത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവർ അവൾ ആരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചു അവളിലെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് യേശു കണ്ടു ആമേൻ 
അവളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് ഏഴ് ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിന് മുൻപായിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം ആമേൻ അവൾ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കാനായി വന്നു അവൻ്റെ പാത തിങ്കലിരുന്നു കാരണം യേശു ശക്തമായി അവളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത് യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോകാം ഈ പരീശന്മാർ എന്ത് കരുതും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട നിന്റെ ഹൃദയം എനിക്കറിയാം മറിയ യേശുവിനോടൊത്ത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പോയി യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ക്രൂശീകരണ സമയത്തും മറിയെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറക്കൽ വെച്ച് ദേവദൂതൻ ആദ്യം മറിയയോടാണ് സംസാരിച്ചത് യേശു ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് മറിയയോടായിരുന്നു എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞത് പോയി പറയൂ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നിയെന്ന് അവൻ ആ സ്ത്രീയോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറ യേശു ആദ്യമായി സംസാരിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയോടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം അവൾ അവൻ്റെ പാദത്തിങ്ങിലിരുന്നു കാരണം സ്തുതി അവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ താഴ്മയുടെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവൂ എന്ന് പറയുന്നവരെയാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിങ്കൽ സമർപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാതെ ചിലർക്ക് അവരുടെ പോർ ജയിക്കാനാവില്ല അവനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി സ്തുതിക്കാനും നന്ദി പറയാനും സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനും നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനെട്ടാം വാക്യം യഹോഷാഫാ സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി യഹൂദ്യറൊക്കെയും യെരുഷലേം നിവാസികളും യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു കെഹാത്യരും കോരഹ്യരുമായ ലേവിയർ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം പിന്നെ അവർ ജനത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ട് വസ്ത്രാലങ്കാരം ധരിച്ച് സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തുവാനും യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലുവാനും യഹോവയ്ക്ക് സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചു ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ യഹൂദയ്ക്ക് വിരോധമായി വന്ന അമോന്യരുടെയും മോവാബ്യരുടെയും സേയർ പർവ്വതക്കാരുടെയും നേരെ പതിയിരുപ്പുകാരെ വരുത്തി അങ്ങനെ അവർ തോറ്റുപോയി സ്തുതി സാത്താനെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും അവൻ തന്റെ മികച്ച അസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു പാടി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവൻ കരുതും ഇങ്ങനെ പറയും എന്ത് ഏ ഏ ഏ എന്ത് എന്ത് ഏ ഏ ഏ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊല്ലും അവർ പരസ്പരം വെട്ടിക്കൊല്ലും നാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയമുണ്ടാവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കേണ്ട സമയമുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്രിയകളാണ് ഫലം എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിക്കുക മരുഭൂമിയിലിരിക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് അവിടെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവേണ്ടി വരുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത് സത്യമാണ് നാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും നാം എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നതിലും നമുക്ക് ഇന്ന് സത്യസന്ധത പാലിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലാൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണോ അതോ യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണോ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല യേശുവെ പക്ഷെ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വിശ്വാസം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവും എബ്രായർ നാല് പറയുന്നു ദൈവം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ യാചിക്കാതെ ഇരുന്ന് സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കൂ വിശ്വാസത്തിന് പരിധിയിലെത്തു പഴയ രീതിയിലുള്ളതല്ല ദൈവമേ പ്ലീസ് 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 ദൈവമേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ദൈവമേ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല ദൈവമേ എന്റെ ജോലിയിൽ മുന്നേറ്റം തരാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല ഇനി ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും അവിടെ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറയുന്ന ദൈവമേ എനിക്കിനി ഇത് സഹിക്കാനാവില്ല അങ്ങ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ദൈവമേ അങ്ങ് എപ്പോഴാണ് ചലിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അങ്ങ് ചലിക്കാത്തത് ദൈവമേ എപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഭിക്ഷയാചിക്കൽ
അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഞാൻ ദർശിക്കും അത് ഇന്നായാലും നാളെയായാലും അടുത്ത വർഷമായാലും ശരി പക്ഷെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകും എൻ്റെ വേദനകളിൽ അങ്ങ് എന്നെ ഇന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ ദൈവം എത്ര പേരാണ് വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഭിക്ഷയാചിക്കൽ എന്ന മുറയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുറയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് നാം വിശ്വാസികളാണ് ഭിക്ഷക്കാരല്ല ഗോല്യാത്തിന്റെ നേരെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രവചിക്കുമോ അതോ സാത്താനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് പറയുന്നു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ നിമിത്തം നീ മുഷിയരുത് നീതികേട് ചെയ്യുന്നവരോട് അസൂയപ്പെടുകയും അരുത് രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു അവർ പുല്ല് പോലെ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങി പച്ചച്ചെടി പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ വേഗത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ വേഗത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും താമസിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാം അവൻ ഒരിക്കലും അതിവേഗത കാണിക്കില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നിടത്തോളം അവൻ വലിച്ചഴിക്കും യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ച് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക ഇത് സർവപ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ആദ്യത്തേത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവർ പറയുന്നു യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക അവർ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാവാനുള്ള വിത്ത് നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുവിൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വിതച്ച വിത്തിന്റെ കൊയ്ത്ത് നേടാനും ആഗ്രഹമുണ്ട് വിജയത്തിനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരാളെ അറിയാമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാറാനായി ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പണമെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഗ്രഹമാവുക അതേസമയം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക അനുഗ്രഹമായി മാറുക ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും അനുഗ്രഹമാവാനായി തീരുമാനിക്കും ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ തീരുമാനം കാരണം ദൈവം നിങ്ങളെ വാങ്ങിക്കാനല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയേ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം കൊടുക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സദാ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക നാലാം വാക്യം യഹോബിയിൽ തന്നെ രസിച്ചു കൊടുക്കുക അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്ക് തരും അവന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഇരിക്കൂ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അടയാളം കാണിക്കാൻ പറയൂ ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവനത് കാണിക്കും പറയൂ ദൈവമെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയുടെ അടയാളങ്ങൾ കാണുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എഴുതി വയ്ക്കുക കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് കാർ പാർക്കിംഗിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലെ നിലയിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം നൽകിയാൽ പോലും അതും എഴുതി വയ്ക്കൂ സാധ്യമല്ലേ അഞ്ചാം വാക്യം നിന്റെ വഴി ഒരു ഭടന്റെ പാവയെ പോലെ നിന്റെ യഹോവയിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക നിന്റെ വഴി യഹോവയിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എല്ലാ ചിന്തകളെയും അവന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എല്ലാ ചിന്തകളെയും അവന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അവനെ വിശ്വസിക്കുക ആരാണ് അത് സഫലമാക്കുക അവൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് സഫലമാക്കി തരും നമ്മുടെ വിജയം നമുക്ക് ദൈവം വിട്ടു തന്നാൽ നാം അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും പക്ഷേ നാം മൊത്തത്തിൽ തളർന്ന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന സ്ഥിതിയിലാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കും തോറും നാം കുഴപ്പത്തിൽ കൂടുതലായി കുടുങ്ങും ഒടുവിൽ ദൈവത്തിൽ നാം പ്രത്യാശ വയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ആവേശകരമാണ് നാം ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് നോക്കൂ ദൈവമാണ് അത് ചെയ്തത് അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം സ്തുതി യുദ്ധത്തെ വിജയിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ആശയങ്ങളോ പദ്ധതികളോ അല്ല വിജയിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കി ജഡീക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സദാ നമ്മുടെ ഊർജം ചിലവാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ജോയ്സ് മേയർ മിനിസ്ട്രീസിൽ നിങ്ങളും ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രീസിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാം ഒത്തുചേർന്ന് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും ലോകത്തിന് സുവിശ